Miałem takiego kolegę, który pracował jako palacz w szpitalu. To on dostawał... Palacz to jest ciężka praca, to są no, olbrzymie piece, wtedy były te piece koksowe. To jest ciężka praca. On dostawał ten talerz owsianki, ale już tego śniadania, tego kawałka chleba z ogórkiem nie dostawał, bo on coś był inaczej zaszeregowany. To widziałem go przy śmieci, a to inteligentny. Potem no, chłopak był dowódcą grupy bojowej, ale w, w śmietnika jadł. Jadł. To znaczy się obierki od kartopli. Także te, trzeba mieć to wyobrażenie. I w tym wszystkim jednak było jakieś życie kulturalne. Coś się działo koło tego. Znaczy nie ten człowiek, który już umierał w domu i go wynoszono na ulicę i przykrywano gazetą, żeby go zabrała ta kompania, która, pinkierta, która wywozi trupów z getta, ale ludzie, którzy jeszcze się trzymali na nogach, jeszcze jakoś żyli. No, kto nie pamięta Kramsztyka, prawda, Perle, tych wielkich, tych... No, Katz Nelson to miał jakoś lepiej, bo on on, on z tymi kibucnikami, bo oni mieli tą fermę na Grochowie. Nie wiem, jak tam było, ale on nie był. Ale i Perle, i Kramsztyk. Ci wszyscy ludzie, to oni byli... Kramsztyk leżał praktycznie ostatnie parę tygodni czy parę miesięcy w łóżku, w łóżku na śmietnie, na sienniku. Straszne to było ten głód. No i w tym wszystkim było życie kulturalne i to na te parę godzin pokazywało, że jednak ty jesteś człowiekiem, a nie zwierzęciem, tylko myślisz o jedzeniu. I to była wielka rzecz tego ruchu podziemnego, bo to robili wszystkie partie. To nie... Oczywiście gmina żydowska Czerniaków, który się bardzo lubił tak tego, to on, były takie jakieś... Jak to się nazywa? Kiedyś to się nazywało półkolonie za normalnego życia, ale zbierały się jakieś, zbierały się jakieś dzieci, uczyło się ich piosenki, przyjeżdżał Czerniakow i każdemu dziecku dawał kawałeczek czekolady z tabliczki. No myśmy byli oburzeni na to, bo to, to nie można, te takie... Zresztą to jest wszystko w, tej, w tym modelu Korczaka, że filantropia jest najlepszą rzeczą że trzeba za filantropię być wdzięcznym. Ale taka filantropia nic nie dawała. Bo na przykład jedna ta, jeden talerz owsianki, tej, tej plujki zupy, było wiele więcej wart niż ten kawałeczek czekolady, gdzie ten pan prezes przychodził w białym garniturze, w słomkowym białym kapeluszu, dzieci się ustawiały w dwóch szeregu, czy jakoś tam i on dawał każdemu kawałeczek czekolady. Więc to, to było to, co, to, 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 czemu myśmy byli przeciwni.